Mahindra KUV 100 next and thumbs up charged co presents Battle of Co powered by Swiggy Suzuki Intruder Gillette Mark 3 Parleji and Crabtree Kya ye baat sach hai Major General Chebar Colonel Kumar aur Brigadier Mehta India Pakistan ke northern border ke LOC maps ko bade aashchary se dekh rahe the उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के वक्त के नक्शे भी सामने रखे हुए थे जिन्हें देखने के बाद उनका डर सच में बदल गया जो बात उन्हें अभी अभी पता चली थी वो बहुत ही चौंका देने वाली थी पिछले पंद्रह सालों से पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को अपना इलाका साबित कर रहा था और भारत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी ऑपरेशन में और ऑपरेशन राजीव के जरिए भारतीय फौज ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा कायम किया आजादी के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान में हमेशा दुश्मनी और नफरत का माहौल रहा है इस दुश्मनी को खत्म करने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा विवादों में घिरा हुआ बॉर्डर है ऐसी ही एक शांति और अमन की कोशिश थी शिमला एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट उन्नीस के इंडिया पाकिस्तान वॉर जिसमे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ऐसी अलग होकर बांग्लादेश बना था के तुरंत बात किया गया था शिमला एग्रीमेंट के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो मिले उस वक्त इंदिरा गांधी की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग थी और भुट्टो के लिए सिचुएशन बहुत खराब थी क्योंकि वो ना तो अपनी डिमांड्स रखने की स्थिति में थे और न ही खाली हाथ पाकिस्तान लौट सकते थे एक हफ्ते तक चली डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बाद भी जब कोई फैसला नहीं निकल पाया तब गांधी और भुट्टो ने एक प्राइवेट मीटिंग की और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचे लेकिन इस मीटिंग में लिए गए फैसले ज्यादा नहीं चल पाए क्योंकि पांच साल बाद 1977 में इंदिरा गांधी और भुट्टो दोनों की सरकारें बदल गईं। इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई ने इलेक्शन में हरा दिया और दूसरी तरफ जनरल जिया हक ने भुट्टो को हटाकर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लागू किया भारत में कर्नल कुमार ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने 1977 में सियाचिन की सिचुएशन को नोटिस किया कर्नल नरेंद्र बुल कुमार हॉस यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर थे जर्मनी से कुछ लोग उनके पास सोल्टोरो रेंज पर इंडियन साइट से ट्रेकिंग की परमिशन लेने के लिए आए थे कर्नल कुमार ने जब जर्मन के मैप को देखा तो उनके सामने एक बहुत ही चौका देने वाली बात आई पॉइंट एन जे नाइन एट फोर टू ऐसी काराकोरम पास तक के पूरे इलाके को जिसमें सियाचिन भी शामिल था पाकिस्तान ने अपना एरिया बता रखा था कर्नल तुरंत ही समझ गए थे कि इस बारे में उन्हें डीजीएमओ से जल्द से जल्द बात करनी होगी और सबूत के तौर पर उन्होंने जर्मन से वो मैप भी खरीद लिया मैं मैप देखते ही समझ गया की कुछ गड़बड़ जरूर है और मैंने उनसे वो मैप खरीद लिया और मैं डी जी एम ओ जनरल छिबर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई उन्होंने तुरंत घंटी बजाकर अपने डेप्यूटी ब्रिगेडियर मेहता को बुलाया और हंसते हुए कहा ये वाकई में बुल है इनकी बात सुनो लेकिन पहले एक कप चाय पिलाना आखिर ये मेरे पुराने दोस्त हैं मैं उनसे मिला हमने महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक की सारी ट्वीटीज देखी तब उन्हें पता चला कि मैप पर लाइन गलत बनी हुई थी और जैसे ही हम डीजीएमओ में वापस आए मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में हलचल मच चुकी थी ये पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया था ये सिर्फ काराकोरम की बात नहीं थी यहाँ सवाल इंटरनेशनल बॉर्डर का था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ओरिजिनल रैकलिफ लाइन ड्रॉ की थी वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ ऐसी होते हुए राजस्थान और पंजाब को पार करके जम्मू एंड कश्मीर तक जाती थी ये एल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर ऐसी अलग करती है शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से इसे एन जे नाइन एट फोर टू के पॉइंट तक इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया गया था जहां से इंडिया की सीमा नॉर्थ में काराकोरम रेंज तक जाती थी और फिर उसके नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट है जिसे एन जे नाइन एट फोर टू कहा जाता है जहां तक 1948 में सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई थी इसके नॉर्थ के इलाके को ग्लेशियटेड एरिया टूवर्ड्स नॉर्थ कहा गया वहाँ कोई लाइन नहीं है लेकिन अमेरिकन मैप पर एन जे नाइन एट फोर टू से लेकर काराकोरम पास तक लाइन ड्रॉ की गई थी जो कि 45 डिग्री ईस्ट तक जाती थी इससे 10,000 हजार स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया पाकिस्तान के पास जा रहा था इन लाइंस के बीच सियाचिन ग्लेशियर का एक ट्रायंगुलर एरिया है 
जिसकी जमीन बिल्कुल बंजर और बर्फीली है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो जीरो है लेकिन जियो वैल्यू बहुत ज्यादा क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर की ये जमीन पाकिस्तान और चाइना को अलग करती है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच एक ऐसी खास जगह है जो कि अगर ना होती तो दोनों एक होते सियाचिन इनके बीच में है और चाइना इसके ईस्ट में है पाकिस्तान वेस्ट में वो यहाँ इजीली जुड़ सकते थे अगर वो सियाचिन तक आ जाते और अगर सियाचिन उनके कंट्रोल में होता तो वो आसानी से खारदुल्ला पास और ले तक पहुँच सकते हैं फिर उन एरियाज को डिफेंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता इसलिए हमारे लिए अब सियाचिन को डिफेंड करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता था सियाचिन को इंडिया किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता था और ये बात जनरल छिब्बर अच्छे से समझ गए थे उन्होंने कर्नल कुमार को खारडुंगला पुल्लू खालसर और ससोमा में जाकर छानबीन करने की मंजूरी तो दे दी लेकिन खुफिया तौर पर कर्नल कुमार बिला फोंडला में सत्तर लोगों की टीम के साथ गए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई एक्सपेडिशन के कई सबूत इकट्ठे किए वो किसी तरह की वार्निंग फायर या लोगों की मौजूदगी की छानबीन करते रहे लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जनरल छिब्बर को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि सेल्टोरा रेंज को गर्मी के मौसम में गार्ड किया जाए उन्होंने यह भी कहा कि वहां इंडियन एक्टिविटीज बढ़ा दी जाए और ग्लेशियर को इंडिया की तरफ से एक्सपेडिशंस के लिए खोल दिया जाए इससे इंडिया को उस जगह पर अपनी ओनरशिप जताने का मौका मिलेगा मैंने आर्मी ऑफिशियल्स को पेट्रोल्स भेजते रहने की सलाह दी ताकि हम अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें दिला सके और मैंने उन्हें यूरोपियन देशों के कई जर्नल दिखाए जिनमें वेस्टर्न लोग सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान की तरफ से ट्रैक कर रहे थे जनरल छेबर ने उन्नीस में दूसरी एक्सपेडिशन की भी परमिशन दी लेकिन बिल्कुल चुपचाप इसे ऑफिशियली करने का मतलब था कि एक्सपेडिशन के लिए ब्यूरोक्रेटिक परमिशन लेना और बॉर्डर पर दुश्मन को सावधान करना मैंने कहा मैं पूरी रेंज को ऑक्यूपाई कर लूंगा हाईएस्ट पीक से लेकर नॉर्दर्न मोस्ट पीक तक आ, मैं ट्रैक करूंगा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के ट्राई जंक्शन तक और आ, मैंने उनसे कहा कि मेरी एक कंडीशन है उन्होंने पूछा क्या है मैंने कहा सर मैं नहीं चाहता कि आप कोई लेटर लिखे ये मेरे लिए एक सीक्रेट मिशन है मैंने तेरम कंगड़ी टू पर ट्रैक को अनाउंस नहीं किया उन्नीस से उन्नीस के बीच कई एक्सपेडिशन हुए और इंडिया ने अपनी तरफ के ग्लेशियर को फॉरेन एक्सपेडिशन के लिए खोल दिया दोनों में से कोई भी सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन दोनों एक दूसरे की चालों पर बारीकी से नजर रख रहे थे उन्नीस तक सूत्रों के जरिए पाकिस्तान ने इंडिया को दो संदेश भेजे हमने वो संदेश वहां से उठाए उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि एन जे नाइन एट फोर टू कराची एग्रीमेंट के हिसाब से नॉर्थवर्ड है और हम लोगों को क्या करना चाहिए उन्होंने साफ लिखा था कि हम आपको वापस लौटने का मौका देते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी थी और ये भी कि उन्होंने कैराकोरम पास को एन जे नाइन एट फोर टू ऐसी जोड़ दिया था हमें लगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से इशारा है कि सियाचिन को वो अपने पास रखना चाहते हैं और हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे पेट्रोल आरोप भी आपत्ति की और इंडिया ने कहा की सॉरी ये हमारा एरिया है मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी पहल थी बिना किसी फाइट के सीज फायर लाइन बनाने की लेकिन इस लाइन ने न सिर्फ सियाचिन वॉर शुरू किया बल्कि कारगिल वॉर भी शुरू कर दी उन्होंने साफ इशारा दे दिया था कि हम उनके इलाके से चले जाएं, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये पाकिस्तानी इलाका नहीं था और इंडिया को अच्छे से पता था की उसे क्या करना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वॉर की तैयारी 